está en riesgo los derechos de participación de los ciudadanos y ciudadanas, tanto a elegir como a ser elegido. En estos últimos tiempos, cuando nos entrevistan tanto a Andrés como a mí, a este servidor, Carlos Rabascal, todas las preguntas están orientadas a ver y establecer cuál es el estatus y la situación del binomio de la esperanza. Cuando en estos momentos deberíamos estar trabajando, hablando y compartiendo cuáles son las propuestas que deben acercarse a la ciudadanía para poder sacar al país de esta crisis política, económica y social. Esos son los elementos distractores. Pero estos elementos distractores lo único que hacen es ratificar que desde el año 2018, si es que no fue antes, hubo una agenda política oculta para atentar contra la democracia y para atentar contra los derechos de participación de todos aquellos o aquellas que pertenecen al progresismo ecuatoriano. Nos quieren impedir la participación en este proceso electoral, pero también habría que preguntarse por qué y para qué. A este gobierno solo le faltan cinco meses para que termine su mandato. Quieren poner el pie en el acelerador para continuar con su política de privatización de CNT, del Banco del Pacífico, de las refinerías y de otras instituciones del Estado que nosotros con Andrés Arau la vamos a defender porque es propiedad del Estado, es propiedad de los ecuatorianos y de las ecuatorianas.